ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకుడిగా మా పార్టీలో ఒక ముఖ్యమైన నాయకుడిగా అలాగే కంచరపాలెం ప్రాంతంలో కార్పొరేటర్గా చాలా గొప్ప ప్రజాసేవ చేసిన బొట్ట నరసింగరావు గారు వారు దురదృష్టవశాత్తు గతంలో క్యాన్సర్ తోటి మరణించారు వారి పేరుతోటి ఇక్కడ స్మారక భవనం ఉంది ఈ భవనంలో ట్రేడ్ యూనియన్ అలాగే కార్మిక సంఘాలు వాటి యొక్క కార్యకలాపాలే కాకుండా ఈరోజు ప్రజలకు సంఘ సేవా కార్యక్రమాలను కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పేసి అనుకున్నాం ఈరోజు ట్రేడ్ యూనియన్లు అనేవి ఈరోజు ఆర్థిక కోరికల కోసం జీత పత్యాల కోసమే కాదు కృషి చేయాల్సి ఉంది ఈరోజు కార్మికుల యొక్క సాంస్కృతిక అలాగే ప్రాంతీయ ప్రాంతాల్లో ఉండి వాళ్ళకు చదువు విద్య ఇటువంటి వాటికి కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ బాధ్యత నిర్వహించే పద్ధతిలో ప్రముఖ ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకుడైన బొట్టా నరసింగరావు గారి జ్ఞాపకార్థం అటువంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకి ఒక ప్రజలకు ఉపయోగపడి నేరుగా ప్రజలు వినియోగించుకోగలిగి ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించాం పార్లమెంట్ ఎన్నికలైనా ఇంకా ఫలితాలు ఇరవై మూడు దాకా వచ్చే అవకాశం లేకపోయినా ఆంధ్ర రాజకీయాలు తెలంగాణ రాజకీయాలు మొత్తం అఖిల భారత రాజకీయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి రాష్ట్ర రాజకీయాలని ఎలా నడుపుతారో తెలియకపోయినా అఖిల భారత రాజకీయాల్లో చక్రాలు తిప్పాలని చెప్పేసి అటు చంద్రశేఖరరావు ఇటు చంద్రబాబు గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈయన మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని దించి లౌకిక ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి చంద్రబాబు ప్రయత్నం చేస్తుంటే ప్రాంతీయ ప్రాప్తీల ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కాకుండా కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రశేఖరరావు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీరిద్దరూ అఖిల భారత రాజకీయాల్లో వివిధ రాష్ట్రాలకి అఖిల భారత నాయకులను కలుసుకుంటూ మంత్రాంగం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే చిక్క ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒకే మాట చెప్తున్నా బీజేపీని అధికారానికి రాకుండా చేయాలని చెప్పేసి ఒకే మాట చెప్తున్నా వారి చర్యలు వారి ప్రయత్నాలు మాత్రం ఎదురు బదురుగా వైరుధ్యంగా ఒకరి ఒకరు హాని చేసుకునే పత్రాలు జరుగుతుందని మేము భావిస్తున్నాం అందుకని ఎవరు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నా ఆరు నూరు అయినా బీజేపీని అధికారం రాకుండా చేయడం అని చెప్పేసి ముఖ్యమైన కర్తవ్యం అందుకోసం అయితే అవసరమైన రాజీలు అవసరమైన సర్దుబాట్లు అవసరమైన సంభాషణలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పరస్పర శత్రుపూరితంగా ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ పార్టీల నాయకులు వ్యవహరించకూడదని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం ఈరోజు చంద్రబాబు అలాగే జగన్ అలాగే చంద్రశేఖరరావు ఇక్కడ ఏ పార్టీలకు ఏ స్థానాలు వచ్చినా అన్నీ ఉమ్మడిగా బీజేపీని అధికారానికి రాకుండా చేయడం అని చెప్పేసి అది ఆలో ఆలోచన చేయాలి ఈరోజు ప్రతిపక్ష పార్టీలు చాలా కీలకమైన పాత్ర నిర్వహిస్తాయి ఈరోజు కాంగ్రెస్ కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర నిర్వహించాలి ఎవరు నాయకులు అవుతారు ఎవరు నాయకులు కారు అని చెప్పేసి ముందుగానే ప్రయత్నాల కన్నా ఫలితాలు వచ్చి వారి వారి బలాలను బలాలను ఆలోచించడం మంచిది అందుకని సిపిఎంగా వామపక్షాలుగా మేము మా బలం మా పరిమితి మేరకు ఈ పార్టీలన్నింటినీ వైరుధ్యాలను సవరించి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక లౌకిక ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తాం దానికోసం ఇప్పటికే మా ఆలోచనలు చేస్తున్నాం చంద్రశేఖరరావు చంద్రబాబు కూడా తమ వైరుధ్యాలను ఆ రకంగా ఇటువంటి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఆటంకం కాకుండా చూడాలని చెప్పేసి మేము మా యొక్క విజ్ఞప్తి వాస్తవంగా అమిత్ షాపై జరిగిన దాడి అంటున్నారు టెలి టెలివిజన్ ఛానల్స్ అన్ని చూస్తే కాషాయ బట్టలు వేసుకొని కర్రలు తీసుకొని దాడులు చేసి మొత్తం ప్రజల మీద దాడి చేసినట్టు కనపడుతుంది అది బీజేపీ ఒక మత కలహాలను సృష్టించి ఒక మతోన్మాదాన్ని సృష్టించి ఓటర్లని పోలరైజ్ చేసి తమ లబ్ధి పొందాలని బెంగాల్లో ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈరోజు దాడికి గురైన వాళ్ళు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళే కాదు వామపక్ష విద్యార్థులు వామపక్ష కార్యకర్తలు కూడా ఉన్నట్టు మీడియాలో వచ్చింది ఈరోజు కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ బెంగాల్లో దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పాటు శాంతి సామరస్యాలతో ఉంటే ఈరోజు ఇప్పుడు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కలిసి మళ్ళీ మతం ప్రాతిపదిక మీద ఒకరు మైనారిటీ మత మత విద్వేషాలను ప్రోత్సహిస్తే ఇంకొకరు మెజారిటీ మత విద్వేషాలను పోషిస్తే ఇప్పుడు ఈరోజు మత రాజకీయాలను మళ్ళీ బెంగాల్లోకి తీసుకురావడం అనేది దురదృష్టకరమైన విషయం అటువంటి వాటిని తిరస్కరించేదానికి బెంగాల్ ప్రజలు ముందుకు రావాలని మేము వామపక్షాలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం కానీ ఈరోజు మనం అమిత్ షా ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ అక్కడ ఉద్రేకాలు అక్కడ వైరుధ్యాలు అక్కడ ఘర్షణలు సృష్టించి ఆ రకంగా లబ్ధి పొందాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం జరుగుతుంది బెంగాల్లో అది తాజాగా మనం చూస్తున్నాం